les va gente? Yo soy Cos Barton y el día de hoy les vengo a traer 5 cuentos para que disfruten el día de hoy, día de navidad Así que son cuentitos muy cortos que realmente pueden leer muy rápidamente Así que estos son cuentos que tienen, o sea, relación con lo que es la navidad Son cuentos de terror, eh, traté de elegir bastante variado dentro de todo Lo que me sorprendió mucho es que como ya les contaba en algunos videos anteriores No hay muchos libros, pero sí hay más relatos que otra cosa Así que hoy voy a estar trayéndoles Cinco que a mí me gustaron mucho. El primer cuento que les voy a recomendar es Las fiestas del 75 de Mario Méndez. Este es un relato que ustedes pueden leer en la antología Noches Siniestras en Mar del Plata. Este es un libro más que nada orientado al público juvenil, pero que yo ya les había explicado. Realmente no me parecen que sean tan juveniles. Son bastante tenebrosos estos cuentos que, que están seleccionados. Yo realmente me quedé bastante impresionada porque son muy buenos y este en particular gira en torno a todo lo que es las festividades de diciembre y como ya se darán una idea es más que nada lo que es la fecha de navidad donde todos salen los regalos hay un clima muy este familiero por así decirlos no les voy a contar demasiado para que lo descubran ustedes pero realmente es un cuento que vale muchísimo la pena lo próximo que voy a recomendarles es la navidad del pequeño vincent vincent de gastón leroux este es un relato que pueden encontrar acá en seis historias espantosas obviamente de gastón leroux de los clásicos de Macondo de Ediciones, que esta es una antología bastante, bastante vieja. De hecho, lo que tengo acá en mi mano es una edición de 1978. Y este es un, un cuento, una antología, perdón, que yo encontré en la biblioteca de mi mamá. Este, se lo tenía guardadita la joya. Pero realmente es un cuento muy, muy corto, que más que terror es bastante sorprendente, bastante choqueante, especialmente el final, porque da un giro bastante impresionante, que es en verdad muy dramático y bastante intenso. Así que realmente se los recomiendo muchísimo. La antología en general tiene todos estos cuentos de este autor, que es el autor del Fantasma de la Ópera, así que se los recomiendo muchísimo. La siguiente historia que les voy a recomendar es Nicholas Woz de Neil Gaiman. Esta historia la pueden encontrar en Smoke and Mirrors, que es una este, antología de Neil Gaiman y a mí personalmente, yo no la leí esa en particular, pero leí este cuento que realmente está buenísimo y es súper súper corto, es prácticamente un micro relato así que yo creo que lo van a disfrutar muchísimo, especialmente si quieren leer algo muy rápido, así muy ligero para estas fechas, es ideal, aparte es muy corto y te deja como con una sensación medio rara por acá arriba yo les voy a estar dejando como una animación que está también sobre ese cuento porque es realmente muy corta y se aprovecha muy bien para un cortometraje, así que denle una miradita. La segunda recomendación que tengo para hacerles es el ceremonial de mi queridísimo H.P. Lovecraft. Este es un relato, por supuesto, sobre criaturas alienígenas, cosas extrañas, este, algunas cosas sobre brujería, eh, y que gira en torno a esta víspera navideña, sobre todo rodeado de, de nieve, eh, como acá, por supuesto, que no nos estamos cagando de calor ni mucho menos, ¿no? Pero básicamente es una historia de Lovecraft que tiene los mismos elementos que solemos ver en sus historias, así que realmente no tengo demasiado para escribirle sobre lo mismo. Eh, está muy buena, a mí me gustó muchísimo y es bastante espectral. Y la última recomendación que tengo para hacerles es de una antología llamada Peligro de R.L. Stein, que este es un autor que ya me gusta muchísimo a mí, y les voy a dejar por acá un video de mi colección sobre R.L. Stein, y por otro lado también les voy a estar dejando este, de mis capítulos favoritos de Escalofríos, por si quieren chusmear a Moe R.L. Stein, y adquirí esta antología que realmente no es precisamente de él, pero selecciona alguna de las historias más escabrosas, según el autor, y hay una parte que es un fragmento de The Vault of Horror, que yo siempre le digo Bowel del Horror porque no sé, pero es algo así como bóveda del terror, pero es un fragmento que tienen de The Vault of Horror, que básicamente se llama Un calcetín para Navidad, y es bastante tétrico, a mí me gustó muchísimo, este, aparte es el cómic, directamente el fragmento del cómic ese, Así que esta antología creo que es bastante fácil de conseguir, si pueden consíganla, porque los cuentos en general que tiene están muy buenos, pero este es especial para esta fecha. Así que esas fueron todas mis recomendaciones, me gustaría mucho que si conocen de algún relato medio escabroso que quieran compartir, que me lo hicieran acá abajo en la caja de comentarios, yo en la caja de descripción les voy a estar dejando mis redes sociales por si se quieren sumar. Les mando un abrazo enorme y que tengan muy felices navidades.